최근 들어 분석 과정과 전의를 분석가와 환자의 상호작용으로 접근하는 이론들이 부각되고 있다. 상호작용을 강조하는 모델은 분석 상황을 단순히 과거가 현재 안에 재현되는 모델로만 보지 않는다. 이러한 모델에서 환자는 과거로부터 배운 것을 사용하여 현재에 개입한다. 어, 여기서 상호작용이라는 이론을 여기서 얘기를 하고 있는데 인터랙셔널 어프로치라고 하고 있어요. 인터랙셔널 어, 어프로치를 상호작용 어, 이렇게 그 인터랙셔널 어프로치 뭐라고 상호작용을 강조하는 모델이라고 번역을 했는데 이제 과거의 어떤 선형적 인과일 우리가 제가 어, 프로이드 설명드리면 상상 한 얘기가 인과관계가 과거에 어떤 일이 있어서 그것이 현재 어떤 미친다 하는 개념으로 어, 이렇게 볼, 어, 보게 되면 어, 프로이드가 봤던 인과율은 대부분 선형적 인과율이에요. 그 대부분은 정신분석학자들이 얘기하는 인과 관계라고 하는 게 과거로부터 현재. 그래서 현재가 과거를 영향을 미치는 것은 아니고 항상 과거로부터 현재에 영향을 미치고 있는 이런 선형적 인과 관계 또 혹은 A와 B가 있으면 A로부터 B에게 영향을 미친다. 그런데 인터랙셔널이라고 하는 건 현재 히어앤드 나우에서의 관계를 중심으로 얘기를 해요. 그리고 상호 인과일이라고 어, 불, 어, 불가해서 얘기를 하고 있어요. A와 B가 동시에 영향을 미치면서 영향을 또 받는다는 거죠. 에, 제가 정신분석 속에서 전이와 역전이를 여러, 여러분들에게 설명하면서 어, 전이론이 있고 또 역전이론이 따로 있긴 하지만 이건 어쩌면 전이와 역전이는 동시에 일어나는 상황이기 때문에 어떤 면에서는 이 정신분석이라는 세팅 속에서 여기는 여러 가지 펜터시가 작용을 하는데 마치 꿈과 같은 상황이죠. 이 어떤 면 상황극 어, 혹은 어, 우리 에, 심리극이라고 얘기를 하죠. 어떤 면에서 어, 조금 인위적인 상황이죠. 상담자와 내담자 간의 관계가 있다고 한다면 상담자와 내담자가 일상생활에서 구체적인 사람으로서 A라는 개인과 B라는 개인이 만난다고 하기보다는 하나는 치료자라는 로우를 하고 있고 상담자라는 역할을 맡고 있고 또한 사람은 내담자라는 역할을 맡고 있죠. 그래서 역할극과 비슷한데 이 속에서 내담자가 치료 관계라는 이런 특수한 상황에서 상담자에게 느끼는 어떤 정서가 대부분 현실적인 것이라기보다는 이 치료 관계 속에서 일어나는 정서이기 때문에 이런 걸 모두 전이라고 얘기를 하고 있죠. 그래서 내담자가 상담자에 느끼는 어떤 정서들을 전이라고 부르고 있는데 어, 이와 어, 대조되는 개념으로 치료 관계에서 상담자 쪽에서 느, 느끼는 정서, 생각 에 이런 것들을 역전이라고 부르고 있죠. 그래서 역전이와 저, 어, 전인데 전이 중심으로 처음 어, 정신분석 이론이 전개가 됐는데 후기에 와서 역전이가 중요하다는 것을 알게 돼서 역전이 이론도 굉장히 발달하고 있습니다만 이두 가지가 마치 독립된 이론처럼 발달을 해왔죠. 전이 정서와 역전이 정서라고 하는 것 자체가. 근데 제가 느끼는 것은 전이와 역전이를 이렇게 분리해서 설명하는 것 자체는 인위적인 설명이고 전이와 역전이는 동시에 일어나고 있는데 그것을 어느 일방에서 봤을 때 그래서 내담자 측에서 봤을 때 이걸 전이라고 부르고 예, 그리고 상담자 쪽에서 봤을 때이 역전이라고 어, 부르는데 이두 가지는 분리할 수 없는 것이라고 보여요. 어, 동시에 전이 때문에 역전이가 생겨난다고만 얘기를 할 수, 이거 그러니까 이 일방적이죠. 그러니까 내담자 때문에 상담자가 어떤 어, 정서적인 영향을 받는다. 이제 이렇게 되면 은 이건 일방적, 원, 원 디렉셔널이죠. 일방적인 어떤 인과관계를 얘기를 하는데 상담자 때문에 내담자가 영향을 받는다고 한다면 그 상담자가 가지는 역전이 때문에 내담자의 전이 정서가 생겨나거나 혹은 더 증폭될 수도 있다고 하는 상황을 여러분들이 이해한다면 이때는 
이 인과관계가 일방적인 게 아니고 상호적이라고 하는 거죠. 어, 이런 점에서 어, 이런 개념을 상호작용 인터랙셔널 어프로치라고 여기서 인터랙셔널 어프로치라고 이 책의 저자가 설명하고 있는데 대부분 어, 관계적 이론 혹은 인터 서브젝티브 띄어리 쪽에서 이런 이론을 채택을 하고 있어요. 그래서 이러한 상호작용적인 접근 방법은 그러니까 미국의 대인관계 이론이나 코우스의 코우스를 중심으로 발달한 자기 심리학 또 영국의 대상관계 이론 이런 관계적 이론들을 다큰 틀로 보아서 이 관계적 이론이라고 봐서 조금 더 넓은 개념으로 관계적 이론이라는 개념이 발달하고 있어요 미국에서 또 한쪽에서는 이걸 인터 서브젝티브 띄어리라고 그래서 상호 주관적 이론이라고 하는 거죠 이런 관계를 주, 중심으로 어, 정신 분석을 구성하고 있는 건 아, 프로이드의 정통 정신 분석 혹은 자아 심리학과 서로 어, 반대되는 쪽에서 이론이 발달한 거죠. 어, 이런 쪽에서 어, 어, 지금 어, 이, 어, 이런 관계적 측면 혹은 상호 주관적 이론 어, 측면에서 요즘 받아들이고 있는 개념이 인터랙셔널 어프로치라고 하는 거죠. 상호 주관적인 개념인데 몇번 설명드린 적이 있는데 동양에서는 대승불교가 발달하면서 그 당시에 발달한 이론 유식학이라는 어떤 심리학이 발달하고 그리고 대승불교하고 같이 발달하면서 이 속에서 인과관계에 대한 아주 시, 굉장히 깊은 어떤 사유들이 있어 왔어요. 그건 굉장히 오래된 사유들이죠. 이런 상호 인과적인 어, 이런 어프로치를 동양적인 사고가 어떤 서양에 영향을 미치고 있는 부분이라고 보이는데 어, 어쨌든 어, 이거 자체는 굉장히 진보한 개념으로 보여요. 상호작용, 상호작용을 중심으로 해서 사람들 간의 관계를 이해하는 것, 인과관계를 단순한 선형적인 인과관계가 아니라 상호인과적인 측면에서 인과관계를 이해하는 것은 굉장히 중요하다고 봐요. 여기서 얘기하고 있는 것은 분석 상황을 이야기할 때 에, 과거의 에, 어떤 선형적 인과에 대해서 본다면 전이 상황이 발생하는 것은 과거가 현재에 재현된다고 보는 거죠. 펜터시 속에서 과거의 것이 현재에 드러난다. 그래서 과거가 현재에 영향을 미친다. 이렇게 보고 있는 거죠. 전통적인 정신문서 이론에 의해서 전이를 이해한다면 내담자에게 에, 과거에 중요했던 대상과의 관계에서 가졌던 정서나 생각이나 펜터시나 경험 이런 것이 현재 치료자, 현재 상담자에게 전치된다는 개념이기 때문에 과거가 현재에서 드러난다. 이제 이런 개념이죠. 그래서 과거가 현재에 재현된다고 하는 개념. 이게 선형적 인과일이에요. 그런데 지금 여기서 인터랙셔널 모델에서 본다면 인터랙셔널 어프로치에서 본다면 전이를 과거의 것이 현재에서 재현된다고 하기보다는 내담자가 살아오는 과정 속에서 과거의 경험들은 이 사람에게 축적되어 있어서 과거로부터 경험한 것들, 과거로부터 배운 것들을 전제로 해서 세상을 바라보게 되죠. 그래서 세상과의 관계를 맺는 패턴 자체가 이미 과거로부터 배운 것을 반복한다는 얘기죠. 그래서 과거를 반복한다고 얘기를 할수 있지만 이미 그게 이 사람의 인격의 내부에 형성되어 있다고 한다면 이분의 행동 패턴에 따라서 행동하고 있는 거죠. 이분이 세상을 바라보는 관점이 이미 고착되어 있기 때문에 현재 경험을 자기 방식으로 보는 거죠. 불가식으로 얘기하면 이걸 카르마라고 얘기하는 거예요. 카르마가 업이라고 하는데 우리는 그 업에 따라 산다고 하는 업을 해소하지 못하고 산다는 얘기는 업식이라는 개념이 나와요. 업, 업이 업 있고 식이라고 하는 인식이죠. 그 인식 체제가 업을 중심으로 한 인식 체제가 된다는 얘기죠. 그러니까 과거의 경험을 바탕으로 인식 체계가 형성되기 때문에 현재 인식 체계 자체가 이미 고착되어 있다는 얘기예요. 그러니까 과거가 현재에 영향을 미친다고 하기보다는 물론 과거의 연원이 있지만 과거에 체험한 것들이 이 사람의 하나의 카르마, 업이 돼 있어서 
이분의 습관의 일부가 돼 있는 거죠. 이분의 행동 패턴의 일부가 돼. 이분의 사고 방식이 과거의 업에 의해서 결정, 과거의 경험에 의해서 결정된다든지. 그래서 과거의 경험을 바탕으로 세상을 바라보게 되죠. 그리고 과거의 경험을 바탕으로 행동하게 되죠. 그래서 인식 체계나 대인 관계 모두가 과거의 경험을 바탕으로 한다고 할 때, 이건 직접적으로 과거가 현재에 재현된다고 하기보다는 이 사람의 인격 체계가, 이분의 성격 자체가 이미 어느 방향으로 고착되어 있어서 그 고착된 방식으로 세상을 바라보고 행동한다. 그럼 이것은 바로 지금 여기에서 일어나고 있는 일, here and now란 얘기예요. 과거에 경험을 했지만 그 과거의 경험이 나의 인격 체계, 나의 습관, 나의 성격 체계를 구성하고 있기 때문에 나는 지금 과거를 반복한다는 게 아니라 내 성격, 내 인격 체계, 나의 인식 체계, 나의 행동 패턴에 따라서 행동 습관에 따라서 지금 어, 내가 어, 세상을 바라보고 세상과 교류하고 있, 있다는 얘기죠. 그래서 지금 사, 내 남자가 상담자 하고 관계에서 상담자에 대해서 굉장히 분노가 있다고 한다면 과거의 어머니와 과거의 아버지로부터 압제 때문에 아버지에 대해서 내가 분노를 가지고 있다. 그, 그 정서를 지금 내가 전치한다고 하는 개념이라기보다는 이렇게 되면 선형적 인과율이죠. 과거가 현재에 재현된다고 하는 이런 단순한 개념인데 상호 인과적인 어떤 이런 모델에서 본다면 상호 작용적인 어, 접근 방법으로 본다면 나는 권위자와의 관계 맺는 방식이 권위자를 바라볼 때마다 나를 침해하는 대상으로 내가 바라보기 때문에 항상 나는 권위자의 자리에 있는 사람은 그 누구 그 사람이 누구이건 간에 일단 나는 적대감을 가지고 분노를 가지고 그 사람을 대한다 하는 패턴이 나한테 형성되어 있다고 한다면 지금 직접적으로 과거가 재현되는 게 아니라 현재 내가 살아가는 방식이란 얘기죠. 그래서 지금 상담자에게 내담자가 느끼는 분노나 공격성 자체는 과거의 원대상, 과거의 아버지 대상이 느꼈던 정서를 지금 재현한다고 하는 이런 개념이라기보다는 이분이 권위자를 만났을 때그 권위자를 인식하는 어떤 태도, 인식하는 방식이나 권위자를 대하는 태도나 권위자와 관계 맺는 방식이 이미 고착된 이 사람의 성격 체계, 인격 체계 혹은 습관의 일부가 되어 있다고 한다면 이분은 그러한 자기의 살아가는 방식, 히어앤드 나우에서 지금 여기에서 그걸 체험한다고 하는 거죠. 그래서 이제 지금 어떤 일이 일어나고 있는 거가 더 중요한데 현재 이분의 인식 체계나 행동 체계가 과거와 관계가 있다는 것은 인정이 되지만 단순하게 과거가 현재 반복된다고 하는 단순한 개념보다는 지금 여기에서 대상과의 관계에서 지금 상담자와 관계에서 지금 일어나고 있는 일이라는 거죠. 그리고 이 상담자가 내담자와 관계에서 과거의 원대상처럼 행동할 수도 있지만 과거의 원대상과 다르게 행동할 수도 있기 때문에 지금 내담자가 심해적인 대상으로 일단 그런 선입견을 가지고 대하지만 그리고 거기에 대한 분노를 가지고 대하지만 그 관계가 히어앤드 나우에서 언제든지 상담자의 태도에 따라서 바뀌어 나갈 수 있기 때문에 이게 전이라는 개념을 너무 고착적인 것으로 보, 어, 보면 안 되는 거죠. 상호작용에 의해서 이것은 언제든지 변, 변형될 수 있다고 보, 보기 때문에 이런 상호작용적인 모델을 가지고 사람을 이해하는 것은 굉장히 중요하고 어, 또 단순한 선형적인 인과율, 프로이드가 가졌던 이런 어, 인과율과는 다르게 어, 어, 지금 상호작용적인 인과율을 적용해서 어, 임상을 이해하는 것이 훨씬 도움이 되지 않을 것인가 특히 상담자가 내담자의 관계에서 어떻게 인터벤션을 할 것인가 하는 측면에서 본다고 한다면 단순한 전이 개념으로 이분이 과거에 해소하지 못했던 어떤 정서나 생각이나 이런 것들이 나에게 전치되고 있다고 하는 이런 단순한 개념만 가지고는 이분을 돕기 어렵지 않겠느냐 하는 생각을 해봐요 인과율을 이해하는 거가 사실은 굉장히 어렵죠 물론 선형적인 인과율도 굉장히 중요한데 이 선형적 인과율만 가지고 볼수 없고 상호적 상호작용적 인과율 상호적 인과율을 혹은 상호 인과율이라고 하는 이런 개념을 우리 이두 가지를 다 터득할 필요가 있어서 제가 조금 장황하게 설명을 드렸어요.
사람들은 초기에 자신들이 반복해서 경험했던 것을 통해 타인들과 관계 맺는 나름대로 선호하는 방식을 형성한다. 그들은 과거의 관계들에 기초한 기대들을 가지고 분석가에게 접근하고 분석가에게서 관찰한 것을 그들의 습관적인 상호작용 형태로 조직한다. 따라서 환자의 분석가에 대한 경험을 단순히 초기의 관계가 전치된 것으로만 보기는 어렵다. 환자는 이 모델에서는 보다 적극적으로 현재에 관여하는 존재인 분석가에 대해 더 많은 것을 관찰하고 환자 자신의 과거와 계속되는 그의 경험 조직에 근거하여 분석가에 대한 그럴듯한 견해를 부정한다. 저는, 저는 미국의 뉴욕에서 혁신 라이프 코칭 연수원 이나버티브 코칭 센터를 운영하고 있으면서 서울에 있는 한국 임상정신 분석 연구소의 공동 소장으로 일하고 있는 신현근 정신 분석학 박사입니다. 여러분 시청해 주셔서 감사합니다. 고맙습니다.